туристическая социальная сеть Елка Мэп, создана специально для путешествий. Санаторий имени Арджаникидзе – одна из самых известных заброшек города Сочи. Еще 3-4 года назад он был объектом посещения частных гидов. Возили чаще всего людей с провинции, чтобы показать, как выглядел коммунизм глазами Сталина. Сегодня же сюда ездят туристические фирмы Сочи и самостоятельные путешественники. Вот так законсервированный санаторий 1937 года расцвел за счет красоты своей архитектуры и лояльности охраняющих его людей. Почему же санаторий привлекает столько туристов? Дело в том, что архитектурный стиль санатория – фундаментальная неоклассика. Помпезная холодная роскошь правильных линий и симметрий. И два теперь выступающих из разросшей субтропической зелени. По мнению фотографов, это лучший бэкграунд для свадебных и тематических съемок. Санаторий был построен в 1937 году как санаторий Нарком Тяжпрома. Затем получил название «Нарком угля западных регионов» и только после войны получил свое окончательное название. В советские времена санаторий был своеобразной визитной карточкой курорта. Его посещение входило в программу официальных визитов многих лидеров иностранных государств. Хотели показать, в каких условиях отдыхает советский труженик. Со временем здесь возвели легендарный фонтан «Танцующие вакханки» с обнаженными телесами бога виноделия Вакха. Это отсылка к античным традициям, которые для работников угольной промышленности были слегка вульгарными. Недаром сохранились свидетельства, что фигуры фонтана неоднократно пытались приодеть. Есть еще одна достройка санатория. Это подземный фоникулер 1952 года, между прочим, самый первый в СССР. Он соединил спальные корпуса с пляжем санатория. Но с 2010 года подземка закрыта, и старые вагончики скучают на рельсах. Экскурсанты часто шутят, что подземный фоникулер провели сами шахтеры, для собственного удобства. Сегодня гости Сочи редко обходятся без посещения территории санатория и каждый раз грустят о том, как можно было забросить такое прекрасное здание. Но оно ждет своего звездного часа и пока остается своеобразным музеем под открытым небом, тихо спящим во влажных субтропиках Сочи.